如暖暖。暖暖，你认识他吗？认识。苏暖暖，你学坏了，你跟这个小白脸出去玩还彻夜未归，你有没有羞耻心啊？这位先生，请你说话注意一些。我跟他说话，跟你有什么关系啊？佳明，暖暖是我的女朋友，当然和我有关系。苏暖暖，厉害啊！亏我之前还觉得你是个乖乖女，这样看来，不知道你跟我在一起的时候跟多少男的勾搭过。别看，你真的太过分了。你还委屈上了？这个是我的名片，你要是想做伤情鉴定呢，我可以给你推荐医院。还有，你要是再让我发现你去找苏暖暖一次，我们就在警局见。暖暖，暖暖，他的话，你不要太放在心上。我更愿意相信我眼前的暖暖。我们没有必要向那些无关紧要的人做出解释，我们也不用在意他们的想法。因为相信你的人，他永远都会相信你。所以我们只要做好自己就好了。你，你哭一会儿可以，但你不要哭太长时间了，好好休息。一直以来。我都很在意别人对我的想法。暖暖，有个航班做了调配，我明天要去工作，回来再陪你。所以，我选择了迁就，不敢说出心里所想。你什么时候买榴莲了？快扔了，快点！没想到你喜欢这样的，挺朴实无华一姑娘。怎么可能？我朋友，是我朋友，朋友，朋友。胡佳明说的对。我不能没有自己的想法。你是一个非常善解人意的女孩，相信你的人，他永远都会相信你。所以，我们只要做好自己就好。做好自己，就好像一位机长一样。暖暖，我还以为你不来了。最后一面总是要见的，怎么就最后一面了？下次我一定陪你更久一些。谢谢你这三天对我的陪伴。我该走了，暖暖，等我下次回来，我们就结婚吧。谢谢你，再见。姐，啊，那个设计草稿我已经改好了，嗯、啊，还有那个，嗯，印刷改版你都一起发你邮箱了。啊，你已经确认好了是吗？嗯，好的，好的，我知道了。
洗个澡吧。洗好了。你是谁啊？怎么会在我家？怎么了，暖暖？我不是跟你说了吗？我一下课就过来的。跟我说过。好了，别闹了，快把门打开吧。你上次介绍来的朋友，在我这买了不少盲盒，作为感谢，这个就送你了。暖，我们你都洗完了，你让我洗嘛？我我身上一身汗，刚打完球，特别臭。我还得让你洗。全佑林，真的是大学生。啊、嗯，怎么办？怎么办呀？我年纪小的男生，该怎么和他相处啊？什么意思啊？你找了一个比你小的男朋友？嗯，啊，不是，是从盲盒里出来的。亲爱的，我知道你受到了严重的感情伤害，但你不能一直沉浸在自己的幻想里啊！你要再这么下去，我带你去看心理医生了。盲盒的事情，不是已经解释过了吗？我我先不跟你说了，我先挂了。给谁打电话呢？嗯，呃，闺蜜，我跟她说点事。什么事儿？告诉我，告诉我，快告诉我。嗯，你刚洗完头，你赶紧擦干，不然会感冒的。你帮我吹吗？啊。走。不好吧？你帮我吹嘛，走吧。走嘛，不行不行，走嘛走嘛。我饿了，你饿不饿？要不我去冰箱看有什么好吃的，我给你做一个。头发，没事，不吹了，饿。啊，真是想一出是一出。肉圆加热一下就好了，他还想怎么做呀？妈妈。你知道“人在饿的时候会生出大智慧”这句话吗？谁说的？我妈。哦，文文，行不行？嗯。这里啊，可是加了我的祖传秘方，一定让你吃了以后一辈子都忘不掉。一辈子都忘不掉。好吧。这个不好吃吗？好吃，但是不能一次性吃太多吧，会腻的。不多，你才吃了四个而已啊。这一个比四喜丸子都大。你要是喜欢吃，我以后经常给你做。嗯，这样，你要是还想让我以后再吃这个肉圆子呢，你就让我先把手中这个肉圆子先放下吧。啊、嗯，好吧。对了，我今天呢，想把我在学校发生那点事儿都放到我的视频里去。视频？嗯，我现在在准备进军二十万粉丝。上次那个整蛊我们班同学那视频，点赞已经超过三十万了
。你说我接下来应该朝什么方向发展呢？哇，你好厉害呀！这么多粉丝，小明星啊你！嗯，一般一般，全校第三。喂，啊，你这黑眼圈怎么回事？是不是那群老女人又欺负你了？别担心，我下次拍视频绝对在视频里怼他们。我，哎，不用，参加的工作都是这样的。其实我觉得吧，你得放松放松。要不是把你撞出来，我是要好好放松的。你看啊。如果工作这根弦它绷得太紧的话，早晚会崩溃的。你一定得学会协调，咱们俩一起出去转转吧。来来来，来了请简单的介绍一下你自己。你面试官好，我叫徐灿，有过三年的销售经验。资料上显示你之前是在文思做销售的。是的。卖娃娃机的。是的。但但其实销售理念都是一样的。你一年能卖多少台啊？啊，这个。你怎么了？跟卖车有什么区别？真是！咋了？你的火气这么大呀、啊？你面试又没过呀、啊？你有事没事？没事我挂了，还要赶下一个呢。哎，你先别挂呀！我看见暖暖了。这么大城市，你还能和他遇到呢？我看见他旁边有个男的，那小伙子看起来才十八岁、啊。你在哪儿？记者发稿。怎么样？偶尔出来透透气，放松一下，确实挺好的。嗯，冬暖，你看，这是花。你现在就实习，也太早了吧？我觉得，与其假期在家里浪费时间，不如早一点到社会上磨练一下，积累一下经验。也是啊。哎，想到以前我寒暑假的时候在家，除了睡觉就是玩耍，哎，难难。其实，我有个小想法，就是在我毕业之前，我想多去尝试不同的职业。我怕毕业之后就没有机会去尝试我想尝试的东西，而且最主要的是，我想多赚点钱，这样就可以实现旅行自由、饭店自由、娱乐自由。其实最主要的。是我想养你，然后让你去实现你想做的事情。那还真是谢谢你了。不过你的想法倒还蛮好的，很有个性哦。早一点知道自己要什么，不挺好的吗？行动力。我自己真正想要的是什么呢？对吧？这电话响。喂，哎，真的假的？哦，好，好，我我知道了，我知道了，谢谢，谢谢，谢谢。暖暖，你真是我的小福星啊！怎么了？我最喜欢的那家公司，通知我去面试了。那恭喜你啊！干杯，干杯。这儿呢，暖暖呢？走了呀
。走了？走多久了？有十分钟吧。那你怎么不追着他？我有毛病啊！我过来看妈妈接售后，我追他。今天为了庆祝你面试成功，我请你喝咖啡。那等我发了第一个月工资，我一定给你准备一个超级大礼。行，那我等着你。<笑>笑起来真好看，暖暖，你要多笑，因为这样运气才会变好，是吗？是我觉得你是这个世界上最好看的女孩子。是个解谜游戏啊！是啊，可是里面的小游戏更好玩。是吗？可别忘了，解谜才是初衷。小心入坑了，就出不来了。店里的礼服准备好了吗？呃，这边的摄影师已经给您安排好了，明天啊会给您拍一组照片，到时候啊我们预留一些时间。好的，我都准备好了。那具体的流程啊我会提醒你的，放心吧。OK， 那明天见。好。反正就特别逗，我怎么跟你讲呢？这事儿太有意思了，真的。行，那你之后多给我讲一些呗。今天时间也不早了，你赶紧回去吧。那明天我们一起看个电影吧，顺便我再给你做一下我新研究的酱汁儿。不会又是肉圆子了吧？嗯、那我走喽。嗯，去吧。那抱抱，赶紧回去吧，弟弟。我上车了。嗯嗯，路上小心。一个人要照顾好自己哦，记得吃完饭。我知道了，放心吧。明儿十一点，别忘了，不许迟到哦。糟了，我怎么把这件事忘了？两百六，哎，行，谢谢，老板再见，慢走慢走。慢走啊。小兄弟，你这也来了这么多天了啊，每次来了都无精打采啊。你这也是喝了半个小时了吧？这短信是删了写，写了删的。那啥，就是不知道怎么组织语言。年轻啊。想干啥就干啥，这世界上哪有后悔药？我跟你说啊，这个店是我跟我媳妇开的，供孩子上学，累是累点，但是充实。我们俩年轻的时候也总吵架，每次吵的都差点没离了。但是，我脸皮厚啊，我求他，他心软
，我一装可怜孩就不离了。这俩人过日子没有不吵架的，但是总得有个人要低头啊。不知道怎么说，就像感觉鱼刺卡在喉咙里，有话说不出口，我得把他追回来呀。我已经习惯了身边有他了，现在才意识到，是我太幼稚了。你就把我今天的话，你跟他说一遍。他要对你有心，你不说他哪知道啊？他要对你没有心，那你这不也死心了吗？省着天天你搁这借酒消愁，步子还得你自己迈。这谁也帮不了你。哎呀，来了。啊，都走了，跟他聊啥呢？小伙子好像失恋，开导开导。我平时也没有那么多场合要穿呀，大姐，明天对我很重要，你要来打气的呀，你别忘了。知道了，放心吧，天上就算下刀子，我也会去的。好了，爱你哦，我要睡美容觉啦。爱你，啾。白色的。嗯。梅芳姐，喂，梅芳姐，群里面的消息你为什么不看一下？啊，呃，对不起啊，我刚刚在打电话，印刷厂那边出问题了。厂长在发货之前给我拍了一张照片，包装上的设计全都是错的，这批设计你是负责质检的，而且客户出货要求非常快，明天十点半必须要发货。现在晚上十二点半，你赶紧去解决一下。哎，我。啊，李大强。啊，谢谢。厂长，陆毅你来了。哎呀，你可算来了，我们这都要发货了。没有 logo 的图案。你说有问题，我们这边确认的版本呢是这样的，你看。糟了，我确实忘了把 logo 替换上去了。早期我就觉得有问题，可你们给我发的邮件里面它就是这个样子的。再说，你现在就算印，这也来不及了。我这些机器啊，都在赶别的单子，要不你们就推迟三天收货，我再重新给你印，但是你要给钱。不行的，这个我明天早上就要验货的。我要有办法，我早就想了，明天上午十点物流公司就过来装车，我这机器一晚都不能停。货你又说不对，那你说怎么办？您要不帮我看一下，还有没有什么别的歇着的机器啊？没有了。那，现在只有这一台小的印贴纸的机器，它歇着。贴纸。我有办法了，哎，这个要钱的，我付给你晚上没睡啊？你不用叫我苏经理，我也不是经理，你您叫我小苏就好了。货品我已经都清点完毕了，您只要清点一下数量就可以马上装车的。你一个人做了这么多，真不容易啊！我接个电话。喂，马总。事情解决了吗？啊，都解决了。再犯这样的低级错误，你直接给我走人。好，下次保证不会了。你要不介意的话，我带你去员工宿舍休息一下吧。啊
。不用了，谢谢。我一会儿就得走了，下午还有事儿呢。那我叫人送你。真的不用了，我一会儿自己打个车就回去了。哎，别客气了，我这儿有车，肯定第一时间给你送到。好，那我先去安排啊。送你的车已经安排好了，一路平安。谢谢。南美，要准备进场了。行，那一会儿我朋友来了，你跟我说一声。好的。不要忘记参加大麦的颁奖典礼哦！大麦，等我，我一定会赶过来的。叫你，行，马上啊。